Bienvenidos a Santiago de Chile. Algunos datos básicos de interés relacionados a mi país. Chile. Es un país que en el mapa se aprecia como una larga y angosta faja de tierra, con presencia soberana en el territorio antártico y en Oceanía. Esto es por la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui. Su capital es Santiago. A nivel regional, se encuentra localizado en el sector sur occidental del continente americano, limitando al norte con Perú, al norte con Bolivia y al oeste con Argentina. Dentro de otros datos de interés, su moneda es el peso chileno, el idioma oficial es el español, aunque bastante distinto y complejo de entender para nuestros vecinos u otros países que hablan el español. Es una república unitaria y representativa, con casi 20 millones de habitantes y no se requiere de visa de turismo. Es un país totalmente recomendable para visitar, dado su gran y extrema diversidad climática, geográfica y de su fauna. No obstante, se debe tener precaución con la inseguridad producto de la delincuencia. Santiago de Chile se caracteriza por ser una ciudad muy grande, absolutamente muy grande, 8 millones de habitantes. No obstante, eh, yo creo que puede haber un poquito más. Es una de las megalópolis de Sudamérica. No obstante, es una de las más pequeñas. Acá atrás tenemos todo el distrito, distrito o las comunas financieras de Santiago. Por allá eh, el Costanera Center, que es el centro comercial más grande de Latinoamérica. Tal vez de Sudamérica para ser más exacto. Y aquí todo también eh, las comunas financieras y también de las personas de altos ingresos que viven de la zona de Santiago. Donde estamos principalmente en una zona que se inauguró me parece que el año pasado y que es un lugar preferentemente para peatones y para la gente que anda en bicicleta. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el Parque Bicentenario Vitacuna, Vitacura, pero no por una ruta tradicional, sino por otra ruta que acabamos de descubrir y que nos va a conducir a una zona que ciertamente tiene las características de ser como un mirador. Vamos, acompáñenme. Al lugar donde vamos se accede principalmente por el Cerro San Cristóbal. El punto de acceso o el punto de referencia está muy cerca del parque o el jardín japonés. Se accede 100 metros más arriba y nos vamos a encontrar con un tótem inicial que conduce este camino. Es un camino pavimentado por lo general y que nos va a conducir a este circuito de ciclistas y obviamente de miradores. Mientras tanto voy con la cámara sacando fotos y obviamente viendo estas vistas que para mí son nuevas pero no dejan de impresionar. Sobre todo para quien venga a hacer turismo, a hacer trekking bicicleta o simplemente disfrutar de una caminata en verano o en invierno. Continuamos. Y bueno, estamos en el punto medio, medio alto para llegar a este lugar que dijimos. Costanera Center, Distrito Financiero, Comuna de Providencia, donde está el Costanera, ya esto en Las Condes, un poco parte de Las Condes, en realidad Vitacura, no Las Condes, Las Condes está un poquito más para allá, Comuna de Vitacura, ¿cierto? Precordillera Andina, esto no es en realidad la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes está mucho más atrás donde están las nubes que no sé si se ven. Prácticamente se nos están cubriendo las cimas o picos más altos de la cordillera. Allá no puedo hacer zoom, pero hacia allá hay una cima alta. 
¿cierto? Estamos hablando de 3.500, 3.600 metros de altura y ya por donde está esta zona más verde, boscosa, con edificios y detrás de estos cerros, donde están estos aquí eh, en un, como un monte pequeño, ya es lo Barnechea, lo que estaría detrás. Otra comuna de Santiago y en ese sentido nada. Pero nuestra meta y nuestra preocupación es seguir caminando en un suelo de piedra caliza, que por cierto, eh, todas las piedras caliza que se hallan en un cerro son significado de que en algún momento de la historia geológica de la Tierra hubo una actividad volcánica. En este sentido, todos estos cerros que nosotros vemos en Santiago surgieron, si no mal me equivoco, no mal recuerdo, en el Triásico Superior, cuando esto, digamos que sería la depresión intermedia, ni siquiera estaba lleno. Así que nada. Después de mucho, mucha tierra, mucho árbol, por cierto, muy lindo todo, tenemos que tomar una decisión, izquierda o derecha. En realidad, como queremos llegar al objetivo que nos propusimos, nos vamos a ir hacia la derecha, que es donde está este paseo mirador metropolitano, porque si nos vamos para allá, bajamos hacia lo que sería la comuna de Renca, eh, si no mal me equivoco, Así que nos vamos a ir por este camino. Llegamos a la entrada del lugar donde queríamos llegar. Hacia allá es la ruta hacia Chicurevo, también el aeropuerto, y la entrada es acá. Aquí esto es una, un camino tanto peatonal como para bicicleta, que se llama Paseo Metropolitano. Son, como se verá acá, 3.7 kilómetros. Eh, nosotros estamos acá en el acceso a la pirámide, ¿cierto? Y acá hay senderos. Nosotros nos vinimos por el bosque, salimos por el camino de cemento que está acá y vamos a pasar por distintas pasarelas hasta volver a Pedro Valdivia. Así que eso, podríamos salir por acá, que igual se puede salir hacia la... un poquito más allá en realidad, pero tenemos como pura carretera, esto es acceso costanera, ¿cierto? Hacia allá eso es Vitacura, lo barnechea por allá y nosotros vamos hacia, hacia perdón, este lugar. Que ojo, puede ser tanto de tierra, pero nosotros nos vamos a ir por esta pasarela, por este sendero. Así que continuamos. Estamos en el Paseo Metropolitano al fin. Después de un poco de excursión en tierra, pasar por una calle de cemento, al final estamos acá. Y obviamente no es mejor vista de la que teníamos antes. Aunque si bien el sector está muy lindo y está muy bien hecho, pero en verdad eh, cre creo y considero que es mejor venirse por ahí arriba. Sin embargo, este sendero está hecho para la gente que no se quiere ensuciar los pies no se quiere ensuciar sus, ensuciar sus zapatillas nuevas y que quiera disfrutar una linda vista y panorámica de este lugar, puede venir por este sender. Continuamos. Bueno gente, llegamos, vamos rumbo a la ciudad, así que nada, hora de despedirse, den like, suscriban, 
comenten todo lo que quieran, hagan todas las consultas que quieran y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao. Si has llegado hasta aquí y me has acompañado en este paseo de fin de semana por Santiago, te doy gracias por ello. En el próximo episodio te mostraré cómo vivimos una escala de 22 horas en lo que sería mi primer país de Norteamérica, aunque este no sería nuestro destino final. Permanece atento a mis próximas aventuras viajeras, para que puedas viajar conmigo a lugares desconocidos y tan recónditos como extraños. Thank you.